¡Hey! ¿Qué pasa con citos youtuberos y demás gente del lugar? Bienvenidos a un lunes de Leyendas Urbanas Y bueno, hoy voy a hablaros de lo que sería la chica de la curva O también denominado la autoestopista de la curva en la que yo me maté Bueno, ya poniéndonos en serio He estado leyendo varios casos Se han dado mucho en España y en el resto del mundo En este caso vamos a ir a España y tenemos uno de los lugares donde se hace este acontecimiento, bueno, donde se produce, mejor dicho, sería en la Cruz Verde, que está entre Guadarrama y el Escorial, me parece que era. Es una movida bastante rara, <risa> pero bueno, os voy a explicar un poquito. Se supone que es un personaje que se sitúa en una de las, de las carreteras que... Subes por la Cruz Verde, es una montaña, con una carretera, por supuesto, se nota. Pues, eh, por lo visto, hace tiempo, es una mujer que se mató en las carreteras de ese lugar, como es lógico. Y, claro, cuando pasa la gente, pues hay una tipa que empieza a hacer autostop allí. Yo no pararía, pero bueno, la gente para. Y, por lo general... Llevan a la tipa hasta que van a llegar a una curva y dice por favor, tener cuidado, frenar un poco, que ahí me mate yo. Y ahí es donde de repente la gente se raya, mira para atrás y dice, hostia, pero si no está, no está la tipa. Se ha dado también casos en la zona de Torreseca, también aquí en España. Y esto era un una pareja que se había casado hacía poco y bueno, iba en el coche, vestidos de novios para la noche de bodas. Y justo, pues, en la curva, ¡pum!, se mataron. Pues muchos casos es de gente que iba por ahí, y encuentran a la tipa que está haciendo el autostop, paran a recogerla y dice ¡ay, muchas gracias! ¡Ay, mirad, tener cuidado en esa curva que ahí me maté yo! <ríe> y lo mismo, miran para atrás y no está. Imaginaros la situación que cague tiene que dar. Es decir, paras a una tipa vestida de novia de noche en mitad de la carretera, que ya por decir sí es raro, ¿no? Dices, ¿qué coño hace esta? Es una loca que se escapa del psiquiátrico o algo de eso. Y que te diga que se mata, miras para atrás y no está. Coño, pues lo más normal es que si haces eso, miras para atrás, te asusta y te matas tú también. Es que no, no tiene sentido. No sé, se ha dado en muchos puntos del mundo. También pasa por el puerto de Galapagar. Vamos, Madrid está plagado de esto por lo visto. Claro, tantas muertes que hay desde entonces... No sé, también hay una leyenda que dicen que se llama Teresa, que circula, circulaba lo que es borracha con el coche, y iba también un día antes de su boda. Iba muy rápido, tuvo un accidente en una curva y allí murió, claro, como todas las demás situaciones. Actualmente circulan múltiples versiones de la leyenda, que es lo que se ha estado contando. Hay un grupo de rock que se llama Los Ilegales, que compuso y grabó un tema titulado El fantasma de la autopista que se supone que tiene que ver con esa historia, debe ser que les ha pasado, o de tanto escucharlo, pues al final les ha gustado. Hoy no voy a hacer muy largo esto, no me apetece hacerlo muy largo, porque tampoco tiene mucha historia que contar, solo que se si veis a una autostopista en mitad de una carretera de noche, no la paréis porque puede ser algo que no debéis hacer. Nos vemos en el próximo lunes.